Hai semua, salam-salam semua daripada Spain. So uh, saya lagi uh, Dr. Suminsi dan uh, hari ini memang betul apa khabar semua. Uh, bagi, bagi kita you know warm up dulu dan juga saya nak nampak lebih banyak orang masuk dulu semua dan sebab hari ini um, selaku ikon kemanusiaan hari ini sebenarnya live hari ini sangat special sebab sebab um, tak pernah jadi dalam history saya akan combine dua NGO yang memang uh, you know daripada ikonik uh, you know ikon Islamic Relief dengan Persatuan Hainan Selangor Wilayah Persekutuan sebab uh, malam ini memang nak menggabungkan kedua-dua NGO ini sebab uh, bagi saya saya merupakan ambassador untuk mereka uh, untuk uh, Persatuan Hainan Selangor untuk tahun yang lepas dan tahun ini pula saya menjadi ikon kepada uh, Islamic Relief. Jadi um, sebagai uh, rakyat Malaysia tanpa kira kaum bangsa dan agama, uh, hari ini saya nak you know, uh, menjemput okay? uh, dua orang yang sangat special. Okay? Seorang dia uh, iaitu Cik Jin daripada uh, Kesatuan Hainan Selangor dan Wilayah Persekutuan selaku ketua setiausaha eksekutif. Yang second, Sis Nas uh, yang uh, selaku pegawai kanan Jabatan Pengurusan uh, Rakan Kerjasama Islamik Vidi Malaysia. Okay, woman, jintian, hari ini pun saya kena bertutur dalam bahasa Cina juga sebab uh, hari ini mungkin ada uh, daripada fans-fans uh, from uh, Persatuan Hainan Selengo. Uh, so, ini hari ini adalah satu live Abby Live kerana kita berkumpul dengan Islamic Relief dan kita berkumpul dengan Islamic Relief dan kita berkumpul dengan Hainan Selengo dan kita berkumpul dengan Jin dan kita berkumpul Sister Nas. Ini hari ini kita berkumpul dengan Islamic Relief dan kita berkumpul jadi malam ini kita nak share to the joy dan juga tolonglah share live kita dan hari ini okay sekarang tanpa you know waste any time biarlah kita um, menjemput Cik Jin dan juga Sister Nas. Hi. 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 Hai, apa khabar? Apa khabar? Okay, so kita tanya satu demi satu dulu ya. Okay, so okay, daripada Cik Jin dulu. So Cik Jin yang uh, selaku uh, Ketua uh, Setiap Usaha Eksekutif Persatuan Hainan Selengor. Uh, you know, bertanya khabar ke untuk semua fans online uh, or fans on your platform ke semua. Uh, say hi to all the audience dulu. <laughs> Halo, salam sejahtera, saudara dan saudari sekalian. Ya. Dan juga uh, sis, sis Nas yang uh, tadi cakap nervous tapi jangan nervous lah. Hari ini kita santai saja demi kebajikan dan juga sebenarnya Sis Nas uh, merupakan seorang kaki tangan yang hebat, you know. Saya nampak dia, profil dia, dia hey. memang turun ke Padang untuk demi ke misi kemanusiaan. Wah, ke Somalia, Indonesia. Saya juga satu hari saya nak join. I nak join Sis Nas, you know. Kita pergi saja. I nak pergi untuk tengok, you know. Kadang kala memang sebenarnya Malaysia sebenarnya dah bersyukur. Kat luar negara huru hara pun sebenarnya Betul. banyak yang kita kena tolong kan. Sis Nas, please, Betul. please come and introduce yourself. Okay. Uh, hi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Uh, saya Nas, the gawai kanan daripada Islamic Relief Malaysia. Okay. Tadi Dr. Su kata saya nervous. Bukan nervous saja. Tapi sebenarnya I'm so excited sebab Dr. Suwinsi kot. Oh my god. <laughs> okay. Doktor macam mana dekat sana? Dengannya uh, Spain right. lockdown ya? Ya yeah, secara jujurnya Spain sekarang case dah meningkat secara mendadak dan uh, semua benda pun kita jangan keluar rumah jikalau kita boleh. I mean like uh, sebab case ini lagi teruk. 10 kali ganda daripada Malaysia. Jadi kat sini pun uh, saya seorang pelajar ataupun warga asing saya kena berhati-hati. Jadi um, saya memang seorang sekarang dan sekarang banyak international student dah balik kampung mereka ke ataupun tersekat ke negara. Tapi saya pula tersekat ke Spain. Jadi um, perjalanan saya pun sama. Sebenarnya kita kena teruskan. Uh, bagi saya, saya demi demi apa demi impian saya dan juga demi pelajaran saya. Jadi uh, Sini memang uh, I think kita dah adjust dan benda-benda dah pergi online semua. Oh banyak ada orang yang tanya Wan Shang Hao. Hello hi Wan Shang Hao. So uh, selamat malam kepada semua. Sini petang sebenarnya sini pukul 2. 
Malaysia pukul 9 ya? Pukul 9. Ya. Yeah. 9 lebih. So, 9 lebih, so, 9 lebih sikit. Yeah. Kan, sebenarnya saya pun nak mencerita daripada sebenarnya uh, live hari ini sebenarnya saya nak cakap saya ambil dua tahun untuk gabungkan dua dua organize, organisasi yang betul-betul hebat sebab sebenarnya uh, last year um, Persatuan Hainan uh, Selangor mereka menjemput saya untuk jadi Chinese New Year Ambassador, saya masih ingat uh, saya bekerja dengan uh, Cik Jin. Cik Jin juga merupakan seorang pelajar peguam sebenarnya juga. Dia pun handa-handa belaka sebenarnya. Ya, yeah. bila saya masih ingat saya kat, kat on stage, dia pun boleh bertutup fasih dalam tiga bahasa dan juga uh, baru wow. tahun ini saya saya bila saya tahu banyak, saya pun cakap, eh saya nak connect uh, kedua-dua ini sebab misi mereka pun sama. Mereka nak, you know, mendekati, you know, uh, tanpa kira kaum dan bangsa agama. Mereka nak lebih banyak orang pergi ke, you know, buat kerja amal ataupun, you know, uh, nak menghulukan bantuan kepada orang Melayu. You know, sama dengan Islamic Belief yang untuk tahun ini, uh, semua semua bagi tahu saya, okay, mereka nak mendekati. Uh, asyik, saya cakap, alah, biar saya yang jodohkan. Ya, jodohkan nah, yang kedua-dua jodoh. ini. Ya, ini jodoh. Kita jodoh. Misi saya. So, saya suka kacukkan dua. So, bagi saya memang malam ini semua perempuan kan. So, semua perempuan dan juga sekarang memang women power kan. Cik Jim pun yang daripada um, saya masih ingat saya merupakan selebriti yang pertama untuk mereka yang dijadikan sebagai ambassador. Cik Jim kan masih ingat tak? So, yeah, yeah, yeah. so masa, masa itu sebenarnya saya nak berkongsi pun satu cerita yang agak lucu. Saya masih ingat saya pergi present untuk mereka. Sebenarnya mereka nak buat online benda. Jadi uh, mereka tak faham. Jadi bila saya pergi present, mereka ingat saya YouTuber ke semua. So sebab semua CEO mereka uh, mungkin orang tua ataupun orang yang you know tak tahu benda digital. Jadi masa itu sebenarnya saya um, membantu mereka untuk dapatkan blue tag dan juga buat Facebook live dan juga uh, benda-benda yang berlainan. Sebab masa itu saya bukan saja ambassador, saya cakap saya tolong anda dan saya juga mendidik anda dalam tentang online platform. Jadi masa itu memang dalam satu bulan mereka terbang saya balik, satu bulan uh, Chinese New Year pun kita kita masih kat, you know, uh, kat, kat, kat situ buat benda sampai Uh, hari raya, you know, Cina habis. Jadi, Cik Jin um, nak tanya sekarang, you know, apakah, you know, uh, sebab saya dah satu tahun tak, tak jumpa dengan mereka. So, what's the update uh, untuk Cik Jin kat, you know, your persatuan uh, Enan Selangor kat situ? Dekat sini sekarang memang special hmm. lah. Kenapa? Hmm. <laughs> kita celebrate, kita menyambut tahun baru Cina uh, semasa uh, tempoh uh, Uh, MCO ni. So mm-hmm. kita follow lah tertakluk kepada semua uh, SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Betul? Yes. Uh, Betul. Uh, ya yeah, memang Betul. special. So. Ya. Yeah. Uh, tapi dia celebration tak... tapi dia punya kemeriahan tu selada kan? Miss Jin? Uh, memang tak sama. Ini tak memang sama. pertama uh, yeah. kita semua ni uh, menyambut tahun bawa Cina uh, online uh, seperti itu. online ya, yes, memang online, online. <laughs> kita terpaksa uh, guna cara yang uh, tak sama seperti yeah. uh, dulu kan uh, so that's why we say lah new norm nowadays new norm betul hmm. itulah i'm so excited today sebabnya ya tadi saya pun first time jumpa dengan miss jin tahu pula yang dia adalah seorang law student oh my god i feel so small <laughs> <laughs> okay. Ya, yeah, jelah dengan Dr. Suwisi. I mean, she got she pursuing double PhD. Oh my god. Saya cakaplah. I I I I talk with my friend. Uh, 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 saya ada live dengan Dr. Suwisi malam ni. Dia tengah pursuing the, uh, apa the second PhD. Oh my god. Saya nak 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 apa nak nak start the first PhD pun masih lagi pening nak fikir apa topik. <laughs> so, thank you so much lah uh, Dr. Su sebab sentiasa inspire kami kami rakyat Malaysia ni ah termasuklah saya kan yang yang masih lagi ada perasaan nak sambung belajar walaupun sekarang ni macam cakap kita tengok sekarang bagi kata Miss Jin tadi kan new norm 
yeah. dengan student-student yang sekarang pun semua online tak ada feeling yeah. tau that that, that yeah. feeling yang kita jumpa kawan-kawan and then jumpa cikgu jumpa lecturer kan that feeling yeah. is not there tapi that spirit tu yang kita nak tu ha, dot, macam Dr. Su tu spirit tu dan thank you juga sebab hari ni satukan hmm. jodohkan saya dengan Miss Jean <laughs> Ya, yeah, sebab sebab kita tahu bahawa sekarang demi kemanusiaan, demi you know uh, semua ini sebab kita semua NGO yang berlainan yang yang juga uh, malamat kita agar untuk kebaikan dan kebajikan rakyat kita terutamanya untuk rakyat Malaysia. Sebenarnya saya juga nak berkongsikan you know uh, campaign share the joy ini sebenarnya uh, kali ini uh, yang saya nak kick start semua ini sebab you know Um, saya pun banyak, you know, advice for Islamic belief, you know, untuk, you know, Chinese kita suka, you know, merah ataupun, you know, campaign semua ini bolehkah kita cuba benda-benda yang berlainan. Jadi kita bersesuaian. Sebenarnya kita kena turun padang dan juga we have to lead by example. Jadi share the joy ini sebenarnya kita nak lagi, you know, uh, sebab uh, sampai 12 uh, Februari kita nak mengumpul dana bagi, you know, semua masyarakat Cina yang memang terkesan dengan pandemik COVID ini dan sasaran kita sebenarnya adalah untuk 2,537 individu keluarga yang yang berpendapatan rendah dan terjejas akibat COVID ini terutamanya di Sabah dan Sarawak dan banyak Klang Valley yang yang terdiri daripada ibu tunggal ke, warga emas ke, OKU dan dan banyak lagi sebenarnya. Jadi hari itu sebenarnya saya dah buat dua kali live online donation. Seben, sebenarnya kita dah dalam satu live satu hour kita kumpul almost one or two thousand you know. So semua ini kita terus akan menyumbang kepada uh, masyarakat yang memerlukan dan juga sebenarnya hari ini sebab uh, bank bank semua I don't know what happened tak boleh pergi live. Sebenarnya malam ini kita nak dema live juga tapi tak apa sebenarnya uh, sekarang mereka akan pinpoint kepada Islamic Bili punya you know, website ataupun account, anda boleh mendengar uh, secara, you know, online atas talian dan juga kita ada banyak dua package sebenarnya. Package kongsi pacai, RM200 yang kita akan memberikan makanan dan barang bukan makanan kepada semua-semua uh, penerima dan package kongsi gift yang RM30 voucher membeli belah. So, sama juga, anda jika nak, you know, kita nak, nak target macam jika malam ini kita, you know, lapan ringgit pun, satu ringgit pun, anda pergi derma, anda anda bolehlah derma kepada account uh, Islamic Relief dan uh, admin akan pin kat chat room kita. Jadi malam ini walaupun kita tak boleh baca live yang derma ber, ber, berapa banyak tapi saya nak berkongsi bahawa sebenarnya um, pandemik ini, uh, beberapa hari ini pun saya dapat sebenarnya banyak mesej daripada, ya dengar, saya dengar. So, dengar tak? <laughs> yeah. So, so, so semua, wow. Um, apa, ap, ada kat? So sorry. It's okay, it's okay. So, tak apa. So, so semua ini kita boleh tahu bahawa uh, sebab sebenarnya saya nak tanya kepada Miss Jin sekarang. Uh, boleh kongsikan sebenarnya Cik Jin, ap, apakah you know uh, inisiatif yang dijalankan oleh Persatuan Hainan Selengor dan Wilayah Persekutuan dalam membantu mereka yang yang you know, sempena sambutan Tahun Baru Cina dan saya pun tahu sebenarnya mereka ada kempen untuk orang tua dan juga mendema kan Cik Jin? Ya, yeah, betul. Ya, yeah. so bolehkah boleh terangkan kerana, sedikit? Ya. Yeah. Uh, oleh kerana uh, tahun ni uh, kita semua ni tertaluk kepada SOP yang mm-hmm. ketat tu so bilangan kehadiran untuk uh, sambutan Tahun Baru Cina this year uh, tidak boleh melebihi 30 orang. Itulah okay. sebabnya. Hmm. Ya, biasa berapa mesti? Ya, biasanya uh, semasa tahun baru Cina memang uh, doktor Winsi pun dah tahu kan memang hmm. ribu-ribu orang okey datang hmm. ke persatuan uh, kami untuk menyambut uh, tahun baru Cina. Tapi tahun ni <laughs> satu sesi okey hanya boleh uh, membenarkan uh, tidak melebihi 30 uh, orang untuk uh, datang ke persatuan kami untuk menyambut tahun baru Cina. Hanya tiga hari diberikan sahaja iaitu sebelah bulan Februari uh, iaitu uh, New Year Eve, Chinese New Year Eve, uh, first day of uh, Chinese New Year iaitu 12 Februari dan Pai uh, Chikong iaitu hari ke-8 tahun baru Cina. Hmm. Tiga yeah. sahaja. 
dari pukul 6 pagi hingga ke 2 petang sahaja. Ya. Itu uh, so, memang uh, banyak restriction lah yang kita hadapi sekarang. Hanya yeah. boleh buat dengan mereka yang uh, nak sudi dah datang uh, untuk uh, menyambut tahun baru Cina. Ya, yeah. jadi sebenarnya saya masih ingat yang tahun yang lepas saya pun sebab saya ada buat launching dengan mereka sampai sampai ya eh, nak you nak pergi ke 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 tempat yang yang sembahyang pun atau apa uh, satu jam you kena you kena stuck dalam traffic light. So traffic light. Oh, the traffic jam sebab uh, untuk pergi ke 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 dia temple and stuff. So the, the area tu. The area there sebab untuk mereka naik sebab selepas dia makan besar semua sebab bagi bagi kita pun kita akan pergi situ sebab it, it's an iconic building for the Tianho Temple dia merupakan satu yang 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 tourism you know it's one of the cultural protection dan banyak orang akan pergi situ untuk tengok tengok you know uh, display of the of the light ke ataupun you know uh, lepas makan besar pergi situ untuk tangkap gambar ke jadi untuk pergi atas pun dah satu jam. Saya masih ingat. Saya cakap betul ke? Betul tau. Sampai ya dia, dia suruh saya datang on that call time three hours before. I was like, you sure? Three hours. Serious, sumpah. You know, uh, you know <laughs> bila bila kita you know pergi you know bagi orang Islam yang kita pergi sembahyang semua kan. Tapi yeah. it's the Chinese one kan. Satu tahun satu kali kan. I tengok wah. Banyak sebenarnya kita macam buat konsert tau sebenarnya. <laughs> Jadi dia orang kena over over, over 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 Chang Valley lah akan turun. Semua pasti pergi situ sebab it's it's one of the iconic cultural building for almost like more than 100 years. It's one of the the the, the if you see is a cultural is under cultural protection dah yang bangunan itu. Jadi masuk situ pun sebenarnya mereka dah pergi rebranding semua dan juga Uh, banyak sebenarnya yang 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 ada aktiviti-aktiviti uh, dengan uh, uh, for the Persatuan um, Hainan Selangor sebab banyak yang mereka lakukan sebab uh, kita tahu bahawa uh, sekarang pun uh, zaman yang baru kita nak buat benda-benda yang baru so semua ini saya masih ingat dulu uh, tahun tikus mereka buat dua tikus yang besar <laughs> tapi saya nak tanya tahun ini tahun lembu Tahun saya juga, saya nak tanya Cik Jin, ada ada, ada tak buat lembu yang besar? Uh, kami dah buat satu uh, pedifil yang besar. Oh, pedifil? Dengan, oh. Ya, pedifil dengan satu rumah atap. Kenapa pedifil? Kenapa pedifil? Dia apa, simbolik apa tu pedifil? Pedifil berkaitan dengan uh, kerbau ke? Oh. Kerbau. Oh. Ah. So, ini oh. kan Oh, yeah, Mark, Mark. I think the year of ox because this year is the year of ox, right? Oh. Uh, but we have a we have a theme for this, okay? Uh, we we call it in Chinese we call it Niu Zhuan Qian Kun, okay? Mm. So if I translate this uh, theme into mm. English, we can say count your uh, instead of count your lucky star, I say count your lucky star. Mm. You get you know wow. what I mean? Count your lucky star, you know, this it's, is the, oh, the, the, the count, the count is your lucky star, is it? Count, you know, I changed the word count into cow, cow, you know. Oh, uh, because, uh, okay. Pun you know, intended lah, pun intended. Ah, uh, <laughs> dia, dia, dia buat macam ni lah, buat some, some uh, 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 gimmicks. <laughs> yeah. Uh, just for uh, New Year fun lah, yeah. Uh, so, yeah, and hopefully, uh, Uh, this can bring all the blessing and good wishes to to the public again okay, in this year mm. and uh, this why we chose uh, this uh, paddy field as the theme for this year because we hope uh, uh, harvest you know we uh, everybody can have a good harvest uh, in this year okay yeah. uh, mm. so about Ya yeah, sebab uh, macam yang perkataan itu kan yang yang new tuan Chen Chen Kun bermaksudnya sebenarnya secara mendalam ia bermaksud dia ada lembu, ada perkataan lembu kat dalam tapi maksudnya adalah untuk kawal balik situasi jadi new tuan Chen Kun it sebenarnya tepat dengan masa sebab uh, kita tahu yang 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 uh, tahun yang lepas merupakan satu tahun yang agak agak you know tak bagus untuk banyak But, uh, sebab COVID ini. Jadi tahun ini New Zealand Chen Kun kita berharap akan tukar nasib kita kepada yang lebih bagus dan juga 
lebih banyak dapat lumayan daripada kerja anda ke? Dr. Hmm. Yeah, Su, cuba so, ada sikit apa new, new apa? Saya, saya nak belajar. Ya, yeah, new, new tuan. New tuan. 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 Tuan Chen Kuen. Okey, saya tulis, saya tulis. Uh, ia, ia satu peribahasa yang jangan cakap kongsi pacai. Tahun ini cakap New Tuan Chen Kuen. Jadi it's New it's Tuan Chen Kuen. Yes, so dalam ada 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 perkataan lembu, dia tepat dengan situasi sekarang dan juga ia satu uh, benda untuk kita tukarkan, you know. Tukar kita cakap uh, benda yang tak bagus pergi, benda yang bagus akan datang. Dan Paddy Pew ini merupakan juga satu, kita cakap rice bowl tau. Apa itu rice bowl? Per, perut nasi kita memang rezeki kita. Tahu tak? Yes. So, dalam dalam masyarakat Cina pun, setiap New Year, you makan nasi pun dah kena kena ada rice bowl. Dan kadang-kadang ada satu juga, uh, ini daripada nenek saya lah, uh, setiap Chinese New Year kita ada satu, satu, bukan pantang lah, satu I think, uh, satu yang yang kita Hab, akan happy ke tradition 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 okey ini yang 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 orang tua ajar saya letak sedikit uh, shilling ke atau wang dalam angpau letak dalam you know bekas yang 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 anda simpan nasi anda simpan beras so jikalau anda buat sebegitu satu tahun berpanjangan yang akan datang anda akan dapat lebih banyak wang dan dan juga blessing so itu wow. merupakan satu saya tak faham dulu saya cakap saya tanya tanya kepada mereka kenapa ada angpau kak 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 kak, kak yang beras <laughs> yang dalam beras, bekas beras ya yeah, so beras. so kita tak faham tapi orang tua cakap Winsi semua ini merupakan simbolik sebenarnya macam kita yeah. uh, untuk hari yang pertama tak boleh gunting rambut sebab rambut ini merupakan kekayaan dan juga untuk makan besar pun kita kena kena kadang-kadang kan kena ada lapan hidangan sembilan hidangan sebab Lapan merupakan uh, uh, ong dan uh, kekayaan. Sembilan merupakan berpanjangan. Jangan oh, dan, okay. tak tak boleh ada nombor empat. Empat maksudnya mati. <laughs> Jadi okay, tapi okay. Oh, tapi okay, no, no. tapi <laughs> jika lau anda tambah empat dengan lapan boleh kaya sampai mati itu. <laughs> oh oh yes. okay that's new. Okey doktor yes. tapi last year last year doktor still celebrate CNY dekat Malaysia kan? Sebenarnya saya pun kerja. Saya sebenarnya saya kerja dengan mereka dah. untuk Cik Cik Jin pun tahu bahawa saya sebenarnya pun tak makan besar. Saya dah dah tak sambut hari uh, Chinese New Year for almost four years. Secara jujurnya sebab four years pun saya kerja ataupun belajar kat luar negara. Ataupun saya kerja demi kebajikan ataupun kerja dengan semua NGO terutamanya dalam uh, uh, Chinese New Year dan setiap kali pun uh, dulu pun setiap Chinese New Year saya akan pasti akan kat TV station ke uh, ataupun radio station sebab banyak artis akan balik kampung jadi kita yang 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 tolong yang dan buat live show semua. Doktor Su asal 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 mana asal Selangor? Saya asal yeah. Selangor tapi kadang-kadang saya akan balik kampas dan Perak sebab emak ibu bapa saya kampung mereka kat situ jadi saya kadang-kadang saya akan balik lebih lewat uh, lewatlah Uh, daripada mereka. Ah, Tapi sekarang okay. memang saya jika kalau saya sambut saya kat, kat Selangor dan KL saja. So tahun ni macam mana celebrate dekat Spain? Saya akan <laughs> uh, sambut secara atas talian. <laughs> dan, <laughs> dan sebenarnya makan, jadual, makan besar, makan besar depan laptop lah. <laughs> ya makan besar tapi tapi tahun ini memang kita tahu bahawa uh, kita makan sederhana sajalah sebab kita tahu banyak yang susah dan juga saya saya pun uh, bershow dengan semua pun sebenarnya jikalau anda uh, bolehlah mendema apa yang anda ada untuk orang yang perlukan dan kadang-kadang saya sebenarnya saya makan kecil saja dan tahun ini makan sederhanalah seorang kan so, uh, so bila saya cakap empat tahun dah, lalu saya datang saya makan tepung je dan tahun kedua okeylah ada sedikit nasi uh, sebab kat sini memang susah juga tahun ini mungkin ada sedikit lauk lauk sikit saya akan tambah sikit lagi tapi masih saya kena jimat sebab saya sekarang pun secara jujur saya pun takut lepas new year pun sebab banyak 
shooting ataupun banyak benda yang yang kita push backwards sebab memang kita tahu kita jaga sendiri dulu dan sebenarnya kita pun tunggu vaksin ataupun tunggu yang the covid semua reda dulu sebab kali ini pun saya nak cakap uh, kita nak tolong orang yang 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 perlukan to- tolongan dulu kita kita boleh you know jaga kita sendiri tapi uh, you know campaign share the joy ini kita nak you know um, sharekan the joy kepada orang ramai saya tak nak hanya saya yang yang makan tapi you tengok orang uh, semua yang tak ada Betul. kerja you know dan juga kita tahu bahawa tadi pun saya tengok berita kat Spain pun banyak kedai yang tutup dah sekarang sini so kita kita pun tahu uh, pandemik ini banyak industri yang memang ter- terkesan lah terutamanya sekarang uh, so mm-hmm. I can share with you last year semua masih okay kali ini saya betul-betul dampak berita kat luar negara all is crashing Hari itu pun saya tanya landlord lady bagaimana dia cakap Vinci half of our rental is empty secara sumpah tak ada orang dia cakap banyak hmm. Hmm. the tourism banyak. kan Spain Spain main main ekonomi is tourism kan is tourism jadi mereka nak nangis pun tak dapat keluar kita boleh bertutur dalam bahasa Inggeris lagi tahu tak banyak mereka yang tak bertutur dalam bahasa Inggeris jadi bagi betul, mereka betul. Mereka pergi luar negara susah. Kita boleh. Kita cakap, saya cakap saya boleh bertutur dalam bahasa Melayu, Cina, Inggeris. Bagi mereka, mereka baru sekarang baru belajar. Jadi bagi mereka, andaikanlah suasana kat sini. Sebe- sebenarnya semua pun sekarang kita cakap dalam bahasa Cina. Kita berjalan satu langkah demi satu langkah. Tengok bagaimana. Sekarang memang tak boleh buat planning yang terlampau besar. Sebab sekarang buat planning yang terlampau besar, kita tak tahu wave yang second wave ke, third wave ke, fourth wave ke. We have to stand by dah sekarang. You tanya, you know, even in, in Islamic relief kan, I think, uh, Cik, hmm. you know, Sister Nas pun pernah pergi turun padang. You you think tengok lah. kat luar, bahkan satu lautan yang besar, you know, kat Malaysia, satu, um, satu sungai dulu, you know, tapi keluar, Uh, bukan sungai kita dah laut yang besar dan laut besar ini oh. kita kena kena berkayu uh, kita walaupun kadang-kadang tak ada sampan pun kita kena berenang <laughs> jadi bagi <laughs> kita it's about survival you know tak ada benda-benda sekarang pun banyak policy yang ketat dan juga um, kita tahu bahawa bukan mereka banyak yang tak nak pergi kerja sekarang tak ada kerja benda-benda dah bertukar oh kan bila saya pun ada ada kawan-kawan i mean once dulu dia kerja pilot and also yes. yeah. attendant semua so, sekarang pun dah tak tak kerja sangat kan so uh-huh. kita yang masih ada kita masih lagi ada at least sepinggan nasi untuk makan ni at least kita boleh rasa sedikit bersyukur at least yeah. kita masih boleh makan macam tu kan dan dan kadang-kadang pun kita jangan malu sebab sebab you know uh, sekarang banyak yang 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 memang memang uh, mungkin hilang pekerjaan walaupun profesional ke apa uh, jangan takut uh, apa uh, kita cakap ego ego kita sekarang uh, letak letak tepi dulu kita turun padang jangan you know uh, jika anda perlukan bantuan juga saya sentiasa cakap uh, pergilah you know organisasi yang yang betul-betul sebab sekarang pun banyak yang scam-scam online kita sentiasa cakap please be careful please be careful so uh, anda boleh pergi ke Islamic Relief untuk minta bantuan ataupun menghulurkan bantuan sebenarnya sebenarnya uh, sekarang mereka dah share anda boleh mendembar kepada CMB Islamic uh, dan kita ada account kat situ dan uh, account dia 8602073818 anda boleh mendembar dan kita akan update secara keseluruhannya Uh, pada esok ataupun dosa bila kita tabulate semua benda. Uh, you tengok screen. Um, sekarang kita nampak uh, itulah yang yang anda boleh mendemar dan uh, it's, it's a last it's a last live before Chinese New Year dah. Kita nak you know ada berapa pun kita bagi saja. Akan bagi mereka. Jadi um, Uh, sila lah, sila jika anda nak demar, anda pun boleh pergi demar ataupun anda boleh sharekan live kita so bagi kita pun secara, secara dudunya kita tanpa kira kaum bangsa dan agama uh, sebenarnya kita nak you know macam hari ini live ini anda tengok uh, kita you know tak kira apa bangsa pun kita turun dah you know sebenarnya it's as simple as that you know it's about humanitarian, it's about charity celebrity pun kena turun padang you know so it's about survival skill I always say, 
Jadi kita kena inovasi dan dan benda-benda dah berlainan dah sebenarnya. Kat sini pun kita pun dah jadi yang as you say kita kena buat benda yang lebih banyak dan benda akan datang tapi mungkin dalam masa yang lebih panjang. Jadi sekarang pun saya nak cakap walaupun anda rasa uh, low ke ataupun you know takut ke jangan takutlah. Kita pun secara dunia kita pun tak tak tahu apa yang akan berlaku pada masa kelak dan jika lah anda boleh anda 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 um, you know spend you know don't terlampau dalam you know spending ke makan ke you know dalam I mean dalam Islam pun kan se- semua sederhana sebab saya pun puasa saya tahu so so dalam masyarakat Cina pun sebenarnya pada hari pertama Chinese New Year kita yeah. kita kita buat vegetarian sebenarnya sebab uh, ibu saya uh, pada you know for the first day of Chinese New Year you tanya Cik Jin banyak orang yang akan makan vegetarian ataupun makan kurang selepas makan besar kan Cik Jin? Ya. Yeah. Yeah. Chinese New Year kita ada uh, reunion dinner. So hmm. lau pau memang uh, uh, is very lumayan. Okay. Yeah. Tapi selepas tu first day of Chinese New Year, uh, most of us uh, will be having a vegetarian meal. Hmm. Sebab kita oh, tak vegetarian. Yeah. Vegetarian. Hmm. Yeah. Mizin, uh, nak tanya, uh, hmm. kalau yang tahun-tahun sebelum ni apa persatuan uh, Hainan Selangor Daulah Daulah Persatuan buat? Apa aktiviti macam charity kalau untuk hmm. Chinese New Year ni? Uh, okay, biasanya kita ada dua events uh, especially for charity purpose. Uh, satu ialah untuk semua uh, rumah anak yatim uh, okay, ataupun uh, OKU. Satu lagi untuk uh, uh, rumah orang tua. Hmm. Old folks home Old folks home, memang dekat area Area Kelang Valley lah, like, I mean Selangor and Real Life Tuan obviously lah like, kan Ya yeah, Selangor or KL lah, we invite uh, them to to come to our place Okay, to share the uh, the blessing and the uh, joys uh, In response to the celebration of Chinese New Year hmm. So yeah. masa tahun ni memang tak, masa tahun ni mungkin tak ada that, that kind of celebration mungkin apa ada kelainan ke daripada yeah. pihak persatuan? Ya, yeah, because uh, this group of people actually uh, is uh, in the range of uh, children and old folks. So we hmm. say this people ialah high risk. High so, risk, betul. Yeah, hmm. we, we've got no choice but to postpone these events. Okay, sedangkan uh, most of them, uh, kalau kita buat online pun mungkin mereka pun uh, tak pandai uh, hmm. dalam bidang. Yeah, so we postpone this, okay, until maybe uh, we see how it goes lah. Hmm. Sebenarnya banyak, sebenarnya uh, kita pun tahu bahawa uh, walaupun dalam pendidikan ke ataupun NGO ke, kita, they are trying to pivot online. Tapi masih kita hmm. banyak yang 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 susah, yang yang masih cuba. Jadi Uh, lagi kita yang yang boleh tolong, kita boleh tolong daripada pelbagai segi terutamanya online pun kita nak menggalakkan mereka untuk pergi online agar uh, you know uh, this dimension of course it will take some time untuk orang tua terutamanya you know orang tua yang yang tak tahu teknologi jadi uh, kita pun tahu bahawa banyak yang kena, kena pivot dan juga you know kita ada stages lah kita pun you know kita boleh cepat tapi orang-orang tua semua yang dulu perlukan masa Ya yeah, dan dan so, kadang-kadang you know nak buat benda-benda yang baru you have to convince the whole team. Jadi uh, Cik Jin pun tahu bahawa um, sebab mereka banyak yang yang you know yang tak pandai dalam teknologi dan memang sekarang kena turun pandang untuk belajar semua. Jadi kita kena bersabar, bersabar. Terutamanya Chinese New Year yang akan datang kita kena inovasi, inovasi. Sebab dulu memang dalam masyarakat Cina, jika anda tak dapat balik, anda macam kesian saja. Tapi tahun ini tak sama. Jika anda tak dapat tak balik, boleh. tak boleh. Anda sihat tak dah. Boleh. Ya, anda sihat dah. Kita dah okey dah. So, so bagi kita pun, um, kita secara jujurnya, kita hulukan bantuan daripada segi apa-apa pun, walaupun saya kat luar negara pun sebenarnya, saya dah rasa sangat syukur. Uh, berbanding dengan uh, tahun yang 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 sebelum itu. Jadi kita jangan malu dan juga jangan janganlah kita berasa marah atau apa sebab sekarang memang pandemik sekarang pun jaga diri dulu. Jaga diri kesihatan Betul. dan juga jaga rakyat dulu. So uh, nak nak bertanya kepada Cik Nas juga. Adakah Cik Nas uh, pernah tak sambut tahun baru Cina sebenarnya? 
Oh, uh, kalau personally lah, aku personally yeah. saya pernah nak kata celebrate tu saya cakap eh, saya masa yeah. saya belajar dulu, uh, mm. saya belajar adalah my Chinese classmate ajak datang rumah mm. and then masa tu saya rasa macam oh okay this is the first time saya celebrate, I mean join the celebration of Chinese New Year and then the Uh, dia, dia, mak dia yang saya paling ingat sekali, mak dia kata Tak apa, tak apa, you ni, ni air kotak, uh, ni kacang, oh. aunty beli dekat kedai I mean, she concern because I'm Muslim kan Saya so, macam, hmm. oh my god, sangat terharu yeah. uh, Itu masa saya belajar lah, tapi dalam saya really live uh, Pernah join yang paling saya, saya paling tak boleh lupa tahun 2018 uh, Kita ada, uh-huh. uh, kita ada this, this campaign juga, share the joy kita uh-huh. buat dekat uh, Handicap and Mentally Disabled uh, Children Association uh-huh. Dekat JB tau, dekat JB I uh-huh. mean the the whole uh, penghuni tu memang dia ada Handicap and Mentally Disabled lah uh-huh. uh, Kita bagi food item, kita bagi food pack masa tu Dengan non food item ada macam uh, ada tilam dan ada pampers uh-huh. I mean drivers masa tu lah And then ini semangat daripada Share the Joy macam kita buat tahun ni juga Uh, kata kita buat decoration kat situ and wow. kita main games kita main yeah. game lepas tu yang I tak boleh lupa sekali uh, masa I nak balik tu I ada one one uh, one one girl ni dia macam uh, dia uh, macam mentally disabled sikit lah and dia macam tarik I punya baju tarik I punya baju kakak janganlah balik janganlah balik mm. Jadi, kan, kenapa nak balik kenapa tak tinggal sini I mean masa tu Uh, that Chinese, that Chinese girl tu tarik I punya baju, I was macam oh my god <laughs> Sangat-sangat yeah. touching lah and then dia punya owner sendiri bagi tahu kita orang and then kata Memang ramai, memang ramai yang menyumbang tapi memang jarang sangat ada NGO ke ataupun any association ke yang datang untuk spend time dengan these kids And then they mm. need that interaction dengan outsiders sebenarnya and then masa tu kami rasa macam okay At least we do something good today. <laughs> so that, that kind of feeling, you know. Aku tak ah, biasanya kita ada video, video. Oh ya. Yeah. Ah, video. Boleh. Ah, share the joy previous year. Ada. Aku nak tengok. Aku nak tengok. Yeah. <laughs> ada ke? Ada ke? Sampai ke 53 tahun So semua dah lalu kurang 80 orang 
uh, yang mana kita buat program hari ini ialah khas untuk meraihkan mereka uh, sebenar Chinese New Year. Uh, so share the joy ni sebenarnya itu memang uh, kita punya program tiap-tiap tahun uh, dan kita memang raihkan mereka yang kurang bernasib baik sebenarnya untuk sama-sama uh, kita muhibah uh, di antara sepulbagai tahu uh, dan at the same time kita beri bahagian tahu. Wow, memang memang sangat sangat terharu kan. Meriah kan? Meriah kan? Meriah memang. This one is 2019. 2019 this nursing house dia memang macam pada saya dia special sebab dia ada dia terima um, Malay, dia terima India, dia terima Chinese. So kami datang tu kami macam oh okay semua bangsa ada and then yang special ni sebab kita memang uh, kita memang panggil volunteers. So yang datang tu semua volunteers and then Rupa potongkan kuku and then ada aunty tu kata eh jangan pegang, jangan pegang kaki saya, kaki saya kotor. No, 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 no. This lah, masa ni lah kita nak ada that, you know, that bonding yeah. tu. Antara yeah. kita yang memang ada hati nak tolong ni dengan orang yang kita tolong tu. Masa tu lah. 2019, uh, pre-covid. So masih lagi boleh pegang-pegang, peluk-peluk that aunty, you know. Yeah. Uh, rindu lah, pada saya rindu lah nak turun and then buat that kind of event kan. Harapnya yeah. Covid hilang lah. So, <laughs> so untuk kali yes. ni macam mana untuk tahun ni? So tahun ni kita buat kalau untuk Chinese New Year kali ni kita buat uh, kita bagi food pack uh, dengan angpau tapi kita, kita ada buat this kind of program lah kita pergi door to door uh, with with very super strict SOP yang kita pergi kena pergi door to door. Uh, eh memang SOP masa apa super strict lah kan memang Memang uh, kita kena minta uh, approval from authority, local authorities and also the JKM and also polis semua kan and then kita pergi door to door lah and then kita bagi and then itu sajalah yang kita at least something kan kita buat untuk ingat untuk untuk bantu serba sedikit uh, kat luar sana. Macam tu lah. Saya pernah uh, log on to uh, Islamic Relief Malaysia punya website. So saya mm-hmm. rasa Uh, Islamic Relief Malaysia memang ialah um, it's a great success lah in doing charity work. But saya rasa Thank you. Yeah, saya rasa sekarang uh, uh, ada ramai uh, parti dekat luar pun nak ikut jejak. Okay, mungkin ini ialah satu uh, peluang untuk mereka buat business. So my question is how to avoid um, charity fraud. Oh. Okay, how oh. Topik yang bagus, topik yang bagus. Topik yang bagus. Topik yang bagus. Ini mungkin kita kena debate sampai lepas pukul 10 ni, doktor. Ya, yeah, boleh, <laughs> boleh. boleh. <laughs> I'm curious about this topic because uh, I came yeah, across betul. a Yeah, saying that now uh, nowadays a lot of people they they have no job, right? They have no jobs. And uh, and even all these uh, NGO people under privilege uh, 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 communities okay they need help also so some people they offer a new opportunities or new hopes to them saying that maybe mm, let us help you but apa yang uh, mereka dapat nanti uh, 30 70 macam tu they divide Ooh, uh, uh, mm, ini that's scary like, uh, mm. fake charity not the yes. not real charity yes. so how to avoid this kind of charity fraud you know uh, uh, this this is my experience saya rasa this one saya kena dig lebih lagi tapi this is based on my experience saya cakap ni based on experience saya sendirilah uh, this fraud charity is not new to us sebenarnya mm-hmm. saya sendiri pernah uh, deal ada a few cases yang kita ada orang telefon office Hmm. Dan dia kata, ah, hello ini Selamat Relief kak? Betul? Okay, betul lah ni. Selamat Relief, ah, boleh tak datang ambil 
uh, tabung dekat uh, company scan-scan, company ABC dia kata kan Oh kami cakap, oh kita terfikir, kami ada letak tabung ke dekat company ABC? Okay kami, saya cakap, okay tak apa lagi, tak apa lagi I pun pergi, I pergi, I sendiri yang pergi, I sendiri pergi Dia bukan letak tabung kecil ya, dia letak satu peti besi And then wow. dia buat lubang dekat atas untuk masukkan duit, you know that peti besi And then dia tulis Islamic Relief Malaysia and then nombor account that nombor account is not ours. Oh my. Ah uh, that nombor account is not ours. Not even dalam kita punya list, kita ada banyak list kalau kita buka Islamic Relief punya website ada banyak list uh, account kita ada banyak-banyak bank kan. That nombor account bukan kita orang punya. And then lepas tu kami kata ah uh, ni tak tabung ni daripada tahun bila dia kata oh dah lama dah almost 2 years dia kata kat sini tapi sebab macam Uh, dah berat dah penuh, that pe- bank kan that peti besi dah penuh and then dia kata macam oh you datang collect lah dia nampak Islamic Relief dia buka website, dia call thankfully dia call lah, lepas tu macam kita datang macam okay, lepas tu bila kita kata uh, ingat tak siapa yang hantar ni, disebut nama dia Encik, uh, Encik Scan Scan kita tak ada staff nombor tu ah tak siapa kan, dia tak ada staff nombor tu itu one case, and then takpelah, maknanya for us orang yang memang that, that ada intention untuk donate and then kita sampaikan lah, maknanya kami I mean to Islamic Relief kami ambil and then kami salurkan kepada mana yang yang memerlukan lah and then the second case is uh, dia tulis, yang ni I think the simplest way I macam mengajar pula tapi it, it's happen, it's happen orang buat surat and then just ambil dia logo kami and then pergi door to door untuk minta donation, that's super scary Okay, hmm. uh, uh, dengan di sini saya mungkin saya boleh buat awareness juga untuk orang di luar sana Kami tak pernah collect duit door to door yes. Dan maknanya kalau betul-betul ada memang berniat nak menyumbang That's it maknanya melalui website uh, Kita boleh nampak mana legit melalui website ataupun just call tasa macam Kebanyakannya yang ada juga yang yang donor kami dia macam uh, old folks kan dia uh, makcik aunty tak ada online online banking ni aunty tak tahu nak guna uh, apa Instagram, Facebook tak tahu sebab tu kalau biasa dia tersu pun sebelum ni dia kan sebut nombor telefon office yeah. kan? yeah. uh, betul nombor telefon office and then kita call and then kita guide from there. ada yang macam tu memang kalau memang makcik tu memang dah dah sangat memang kata makcik ni dah dah tua sangat tak boleh nak gerak and then at some point sampai kita pergi rumah dia untuk collect donation. Uh, to that extent lah. Tapi with kita akan bawa staff and kita akan pakai vest and kita akan bawa kita punya card. I mean tunjukkan yang memang betul-betul kita adalah staff Islamic Relief. Uh, to that extent. Yeah. Sebabnya punya scary ni sekarang orang punya yang ni lah. Charity fraud ni. Ya. Yeah. Dan yeah. dan juga sebagai selebriti pun kita we are very strict pun sekarang sebab Jangan cakap uh, charity fraud dalam industri saya pun. Kenapa kadang-kadang pun kita sebenarnya banyak fraud yang kita kita pun terpedaya kadang-kadang. You know, bila dulu pun yang you know they form a proxy company and then they they take cut. Tapi sekarang social media you go direct to client dan sekarang pun kita dah dah semua pembelajaran tinggi dan juga kita ada formula tertentu. Jadi bila anda nak tahu semua anda kena lah buatkan homework dan juga Uh, tengok license-license mereka and 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 setiap celebrity pun I think even every organi- organisasi I masih ingat bila saya join Islamic Relief ke semua everyone have a criminal check kan? I masih ingat, you, you tahu tak uh, sebagai anda nak jadi ikon pun anda sebenarnya kena ada criminal ch- uh, checking and stuff sebab berita ke semua ini, ini bukan satu bukti tentang tentang you know uh, peribadi anda. Jadi banyak yang kita kena buat. Uh, kat overseas pun juga uh, even education there's fraud as well. So mana-mana industri sama saja. Tapi jika kalau kita nampak uh, kita, kita kenalah hujan semua ini dan juga mm-hmm. checking up semua ini baru kita you know uh, legit dan perlu masa dan juga semua fraud ini yang banyak yang tadi marketing semua ini sebenarnya banyak yang along. Banyak yang yang langsung sebenarnya yang dia sub keluar ke so in charity you cannot do like that NGO you tak boleh dalam education pun is a crime is a criminal case uh, dalam law pun kita tahu sebab dalam dalam banyak bidang se- sekarang orang cerdik tau tapi dia cerdik dengan jalan yang salah so banyak orang nak nak skim cepat kaya ke ataupun you know shortcut shortcut Ya, yeah, anak share pun banyak yang jual skim cepat kaya ke online ke semua saya bila saya tengok ah kenapa doktor pun beli punya saya cakap uh, pergi kelas satu kelas 30 3000 ringgit uh, satu kelas online saya cakap 
lebih baik an anda ambil wang itu pergi register kat university satu year of, of free classes for you sebab kita kena tahu bila you buat charity pun semua you kena berpanjangan sebab benda-benda ini uh, macam Islamic Relief ke uh, Persatuan Hainan ke you guys have a track record bagi saya pun, I have my track record. Bukan saya bukan hanya influencer saja. Saya bukan hanya angkaran saja. Even influencer sekarang ada banyak yang kita boleh audit. Semua beli like yang 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 palsu, semua beli views yang palsu. Shopee pun ada jual, Lazada ada jual satu ringgit tak tahu berapa like semua. View? Beli view. Beli yeah. view. Yeah, do you know now even live view you can buy. I tengok pun I cakap sebab <laughs> you want to con people. So sekarang pun oh, influencer, oh. client pun uh, told us it's an influencer fraud. You, you <laughs> faham tak? So, ataupun, ataupun anda, 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 anda cuba bayangkan kenapa lagu itu jadi hit uh, uh, sampai sampai banyak million tapi orang kat luar tak tahu. And, and then did our user in Malaysia increase? Tak ada ya. So, I was like, kita dah banyak dah ada dalam industri music ke, influencer marketing ke, semua sekarang semua dah surut. Kenapa? Semua bohong. Ada yang bagus, ada betul-betul yang jadi viral, you know. Tapi mereka perlukan banyak usaha sebenarnya. Bukan satu benda yang kecil anda boleh. Jadi anda kena tahu sebenarnya. Sebenarnya sekarang fraud mana-mana ada. Sebab it's, it's it's like a money game, you know. Tapi kita kena berhati-hati. Jadi ke, dalam popularity pun dalam education pun, dalam charity pun. Charity. Banyak banyak orang nak hype up the whole thing. Untuk uh, skim cepat kaya ke ataupun cepat derma ke, it's the same formula. You know, kenapa kita kena ada ada timing. Saya sentiasa cakap, if you want to do a charity, ambassadorship atau semua, you have to have one or two years of connection dan juga brand to brand. You can't engage something where, oh, it's popular, but it's not suit your brand. You know, ataupun you nak demak apa, you must know where to go. You know, why, kenapa uh, semua kita cakap, uh, kadang-kadang uh, uh, Cik Jin tahu, uh, it's about longevity, you know. Bukan bukan satu hari kita tak Jadi, please cross-check. Adakah orang itu suddenly become famous? Don't look, look at the figure online. Don't look at whatever. Sebab banyak yang mungkin ada figure tapi buka mulut je, kita dah tahu hancur dah. dah. <laughs> hancur. Even my teacher, my professor told me, kenapa ini orang pergi beli dan then charge people like that? I was like, sekarang you go a degree course ke apa, itu yang skim yang betul-betul, itu betul untuk kaya secara berpanjangan. Bukan skim cepat kaya, you cepat naik, cepat turun. Untuk macam skim yang yang donation, 6-4 ke, 8-2. <laughs> I cakap janganlah, janganlah. You you nak, 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 apa, dapatkan rezeki daripada semua ini, sangat tak halal. Ah, <laughs> sangat tak halal. Dengar tu Dr. Su cakap. Ya, yeah, <laughs> sangat tak halal. Saya pun dah cakap, tak kira apa bidang-bidang. That's fraud in everywhere. You know, we did law and stuff. We ourselves. Saya pun, kadang-kadang saya pun kena daripada klien yang, kenapa ya, uh, secara jujurnya. Bila saya dapat Miss Malaysia dan I get my law degree, banyak yang offer saya ini tawaran jadi CEO ke junior CEO. It's like high class PR. Uh, dan juga saya tadi saya pun tengok ada satu berita cakap uh, dalam Malaysia, uh, we are top three for the sugar daddy business sem semua ini. So, <laughs> I, I, I tengok semua statistik ini, sebenarnya I cakap <laughs> dia hanya inovasi saja. Dulu mas zaman saya, bila saya jadi beauty queen, it's called escort service. Banyak setiap hari dia, dia, dia text you online, dia cakap, nak tak, I connect you to a, a rich guy and then it's just makan saja tau, makan saja, tak ada apa-apa. Saya cakap, tak nak, buat apa saya nak itu. Saya pergi ajar, saya pergi buat, 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 nyanyi pun saya nyanyi serat, saya nak benda yang halal. Jadi sekarang, dia jadi aplikasi dah. Sampai sekarang, dia uh, akan create aplikasi yang treat you inside. Sekarang, you have to be careful with the website juga. Website juga, dia boleh jadi fraud tau. Ada organisasi kat sini, dia tiru dia, dia mungkin dapat, let's say ya, it's abc.com. Dia abc.com.my. Itu yang tiru. Oh, Itu yang okay. scan. Oh. Dia, 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 dia tambah, dia, dia satu word, satu satu huruf saja. Yes. Atau yes. satu word tu. Ah. Yes. So benda-benda so, yang kita kena check dulu tu. Kita kena check dan kenapa kita ada FB live ke semua ini sebab kita nak, you know, uh, menshowkan benda-benda yang yang tepat. Dan juga, uh, 
each of us are certified sebenarnya. If you see an organized organization, you have to be a, a bunch of certified people. Sekarang, don't talk about just experience and stuff. You have to have the background. Sebab benda background itu adalah satu ujian kepada kita. Be, uh, sebelum kita nak melakukan kerja amal ke, even in law ke, even, even in law, you don't have a law degree, you cannot go on court. Tak kira you, 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 you betapa pandai berbicara. Sebab... Mesti right? law practice ke? You have to. Practice. Yes, uh, it's a I mean, trick. She's, oh. she's, a, she's a lawyer, oh, yeah. I mean, yang practice pergi court ke? No, 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 no. no. He's not a lawyer. <laughs> but if you want to be... About uh, just now that topic, okay. Yeah. Uh, in in fact, because of this kind of a uh, lot of uh, charity frauds are uh, out there, therefore, kalau orang nak menghulurkan tangan pun um, somehow mereka um, tak berani nak buat begitu. Mm. So that make uh, fundraising a, a very tough. Quite task. hard, quite hard. Di dalam keadaan kita pandemik, and then plus the fraud, orang lagi takut lah maksudnya. Yeah, yeah betul. Hati-hati. That's why. So how nowadays, uh, especially in in, in this uh, uh, wabak, uh, this kind of, uh, I mean, uh, during this tempo sekarang, uh, fundraising is uh, very difficult for NGO, okay, uh, to do charity. That's why uh, I wonder how Islamic uh, relate Malaysia get through all these hurdles, you know? <laughs> because if you just it's not it's like, not that easy, it's not easy. It's not easy. It's not easy to just take out their money uh, from their pockets. So you have to do something beyond that. Or maybe you have a very good background, you know, over the years, okay, good brands, okay. Uh, maybe you are good at your brand building over the years. Therefore, now they trust you. But it's yeah. not easy to, to win the trust uh, from easy. the public. So this is a, mm -hmm. a, a great challenge to, to all uh, NGOs uh, like us. Okay. See, uh, so how how to uh, get rid of all these hurdles, especially during this moment for us to help people? Yeah, it's very easy for us to say a uh, uh, charity. Uh, we we can use charity to unite uh, people. Yeah, unite uh, unity for uh, humanity. Uh, but somehow we cannot just pay lip services because when we want to implement this, it's not easy. How to get it up all the hurdles? I think one of the uh, but apa macam yang Miss Jin uh, cakap tadi the one of the factor is somehow ada betulnya juga uh, our brand is uh, that established tapi di establish di internationally. I mean in locally kami masih lagi what we call it masih lagi baby step. Uh, kami baru 15 tahun kan. For me, untuk convince, uh, from my experience, from my experience, uh, untuk convince, but I'm from fundraising department, so memang, memang kena kat, yeah. memang I tepek kat muka lah fundraising yeah. department. Uh, I'm from fundraising department. From my experience is, uh, I cakap, it's not easy untuk ask, dia macam, Miss Jin, I nak seringgit from you. Hmm. Dan tiba-tiba I tak kenal you, I, I yeah. tak kenal you personally and then, Miss Jin, boleh I minta sepuluh ringgit. It's not easy. Yeah, to boy. Okay. <laughs> it's not easy sebenarnya. Tapi somehow this is like, ini apa yang kami cuba sampaikan dekat sini. I mean the great campaign with the great impact with the great influencer Dr. Suwin Si. I mean kita kita tengok yang apa yang you guys even I minta mean, you seringgit or I minta mean, you sepuluh ringgit dia akan impact. Dia akan bagi impact dekat orang kat luar sana. That's the thing yang kita cuba sampaikan. I mean that's our selling point lah. Uh, that's our selling point. Tapi yang kata, yang you kata pasal fraud, benda tu kadang-kadang dia macam telek, macam ni it's beyond our control. It's beyond our control. I mean, like Dr. Su kata, people are getting smarter but smarter in the wrong way. <laughs> smarter in the wrong way. Yeah. <laughs> I mean, it's very creative and it's very easy to do this kind of fraud thing. It's very easy. Yeah, a lot of people they will try to uh, do the fundraising via events, but nowadays yes, yes. because of MCO, no, all those uh, no, restrictions uh, from those SOPs, so yeah. events sudah tak jadi. So now what we can do is just to do some campaign uh, online. Yes. Okay? Yes. Yeah, but 
uh, to what extent uh, this kind of uh, online campaign uh, can be a success? Yes, uh, sebenarnya to 2020, 2020 is a macam kita panggil apa ya, break, bukan break tu, macam macam something yang memang uh, tahun yang memang sangat kita kena inovasi. Yeah. Masa mula-mula PKP tu memang kita rasa macam shock. I mean the first PKP, yes. I think I think all of us, the first MCO is a very shocking thing to us. And then kami terpaksa, sebenarnya I dah biasa buat event, I dah biasa bagi talk, I dah biasa pergi meeting, naik turun, naik turun company and then pergi tunjuk, pergi pitching and then you know all sort of thing. Yeah. And then tiba-tiba, pop, you duduk rumah but you still need to help people and then you still need to raise money for those people in Syria. I mean to those all people in apa uh, pendalaman Sabah, remote area in Sarawak. I mean you still need to raise those money yeah. but at your comfort living room. So how? Yeah. So I mean we try, frankly speaking, we try all sort of, not all, we kami macam dah banyak apa, try to online platform macam-macam. We have to, we have to be innovative. We do, uh, sekarang ni I bagi sharing, uh, dia juga yang my, our team bagi sharing online. Terpaksa bagi sharing online lah, ni kita bagi apa, sebelum ni kita ada volunteer induction course to corporate skill, induction for volunteer course for corporate skill for student, apa university student have to online. Tak kisahlah semua orang pun tutup video, I cakap lah seorang-seorang tapi have to, have to. We have to try something new. And then oh, we try we try juga untuk macam charity event e e, e game e sport. Okay, I, I tak main, I tak main, I tak main PUBG, I tak main so I tak yeah. tahu sangat. So ah uh, e sport, ah uh, the e game punya tournament. So semua orang still boleh donate tapi dekat your own home lah kan. Patut kita buat apa tu? Ah uh, what we call it the virtual run. Ah uh, we still do that kind of event but ah uh, virtual lah. Tapi yang kami rasa Benda yang uh, ber, ber kata Miss Jin tadi, how far hmm. je kita boleh buat online ni kan We try to do offline thing Kita kena juga untuk reach out to that to those donors yang Or yang tak ada, yang macam kita tahu yang dia macam Takkan tengok benda-benda online ni, contohnya That, yelah, that auntie or that uncle yang memang dia tak berapa The gadget sangat kan Kita terpaksa hantar snail mail uh, oh. We do. We all do it. Snail mail, SMS, just mere WhatsApp. Yeah. We do the all kind of things. Mm-hmm. Ataupun like that day we did uh, on live live charity. We batches semua mm-hmm. uh, semua uh, pendema secara transparent. So uh, you have to go transparency so that uh, banyak yang apa yang mereka dema betul betul kita tunjukkan dan bukan kita ada apa cut ke ada apa kita tidak kita langsung tak 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 nak. Uh, sentuh apa yang mereka demar sebab it's 100% for the charity dan juga for the for the people who are in need. Jadi semua ini kita kenalah uh, banyak strategi yang berpanjangan dan juga uh, sama-sama teliti semua sebab it's every line. We Because every day is a disruption and semua. So if you tell, tell me that one thing is going to work for the whole year, I can tell you it's just a big direction tapi setiap hari kita kena lakukan sedaya upaya. Kita pun setiap hari sebenarnya kita ada dalam chat group dan juga um, banyak banyak yang dalam Islamic Relief pun or you know even we do a project, I was doing a project with uh, last year to rebrand them so kita dalam chat group pun dah, dah beberapa bulan kita cakap beberapa you know it's after the event pun kita kena follow up so after charity pun kita kena follow up, we have to review have to keep on pinpointing and then so that everything is current so everything is pivotable uh, kita kena cuba saja, jikalau tak cuba benda-benda akan tak akan jadi kita tunggu saja memang dia tak akan tak akan ubah. Jadi kita, we have to do by our action dan juga kita buat dulu. Sebenarnya buat dulu benda akan balik. So that's why I think to, tonight is a very interesting topic. Sebenarnya kita dah satu jam tak henti. Dah lebih. Yeah. Tiba-tiba dia macam a jam-jam topic. Is it which is, yeah. which is, which is nice. <laughs> which is nice, which is nice. Sebab that's Bila why lagi kita dah simbang macam ni kan. Kan. So that's why again that uh, kita ada uh, tinggal dua, dua, dua hari sebenarnya untuk uh, sampai 12 uh, Februari ini. Jadi if you want to derma, derma kita akan transparent umumkan secara jumlahnya berapa kita yang akan kulukan kepada uh, penerima ini dan juga uh, saya tahu bahawa ada fans-fans dah menerima sebab banyak dah PM-PM saya. Hari ini saya tak boleh baca live. Ya, yeah, hari itu memang kita berjaya. Saya, 
secara jujurnya bila kita nak start live donation saya cakap dengan Islamic team saya takut tapi hari itu kita break record tau we break the record you know kita bukan jual barang tau we are just for charity and betul-betul sumpah kita tak you know I, we don't even touch all these things you know everything is secara transparent kita akan bank in and also we going to pulukan bantuan kepada orang yang yang perlukan bantuan ini just that's why as an icon ke ada uh, semua bagi kita branding and brand promise is lagi bernilai daripada kewangan jadi janganlah demi kekayaan ataupun buat benda-benda yang tak halal dan uh, tak senonoh ia akan memusnahkan seumur hidup. Jadi we, it's, it's for the long term game. Bagi kita pun kita nak benda yang betul-betul. Tak boleh hanya popular tapi tak ada pelajaran, tak ada seni, tak ada bakat, kita hancur. Sebab dulu influencer marketing is picture, sekarang FB live is a trend. Jadi jikalau anda tak ada bahan, anda perlu manager untuk cakap, anda tak boleh sing live, anda you cannot talk live, you can't present live, it's going to kill you, you know. So, so we can, uh, uh, bolehkah kita boleh dengar Dr. Sus nyanyi, sikit, nyanyi malam sikit malam ni? <laughs> <laughs> jikalau mereka demar, saya akan nyanyi. <laughs> oh, Okeylah. Oh, oh. Oh kalau nyanyi, nyanyi dia kena dia, 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 dia extra, extra kat tengah payment tepi, PM tepi ke? <laughs> tak payah, A- asalkan mereka demar, asalkan mereka demar Tahu tak last year sama, bila saya buat show dengan mereka So, so the, 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 I mean persatuan Hainan juga uh, Doktor, boleh tak tambah dua buah lagu saya cakap? <laughs> Siap hari ni Yesin, bila lagi, bila lagi kan kita nak dengar Dr. Su nyanyi Okay, okay <laughs> Um, okay, saya so nyanyi uh, uh, lagu um, Chinese New Year, Chinese New Year, okay? Serangkap so lah, okay, serangkap so lah, okay. Um, dua rangkap lah, dua rangkap. Dua rangkap, <laughs> mahalnya daripada Euro tau. Okay, um, I can I can tanya puas ni, boleh ke minta you nyanyi? <laughs> boleh, boleh, okay, saya nyanyi dua rangkap, okay? 春风调温上了我的脸恭喜發財 Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Sila demar ya, sila demar Okay, saya nyanyi sila demar So please, uh, you know, the campaign share of joy Masih ada dalam CIMB Islamic Relief Dan juga terpapar dalam skrin ini Ini betul-betul legit dan juga kita akan umumkan Jumlah yang 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 akhir kita pun nak, saya pun nak mengucapkan terima kasih sebab kita dah pushkan kampen uh, ini dan juga terima kasih daripada pihak, um, you know, um, Cik Jin juga sebab saya berharap selepas COVID uh, agar uh, Chinese New Year akan datang dua NGO kita turun padang bersama-sama. Apa yang uh, saya tunggu Chinese New Year pun tak apa kot. Boleh, ha, boleh, okay, boleh, let's boleh. Let's, let's, lepas je ni kita boleh, yeah. boleh. Collaborate, Miss Jin. No worry. Yeah, yeah, yeah. Miss Jin boleh, you know, you you guys can collaborate. Sebab sekarang pun uh, saya, you know, I am just doing the introductory semua. Go direct dah. Sekarang kita tak perlu manager dah. Kita go direct dah. Kita manage sendiri. <laughs> saya sekarang <saya, laughs> cakap, we have to be fast semua. Saya cakap, benda-benda kita jangan ada intercut atau apa. You know, we have to go direct, especially for charity semua. Uh, yeah, kita berharap bahawa semua akan akan you know bermanfaat you know dan bila kita raya bersatu bila kita uh, bersatu dengan cara tersendiri dan cara yang betul ia akan jadi impak yang besar dan impak dia lagi cepat sebenarnya so saya nak terima kasih kepada dua sis yang hebat malam ini dan um, you know terima kasih kepada Islamic Relief juga dan terima kasih kepada fans-fans online yang mendema dan yang masih mengikuti perjalanan Winsy sampai hari ini walaupun you know, <laughs> so, 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 terima kasih terodohkan kedua-dua pihak uh, ya yeah, terima kasih so, yeah, sebab saya hanya melaksanakan you know tugas saya sebagai ikon dan juga sebagai rakyat Malaysia juga ini yang saya nak tengok you know uh, bila kita nak menjayakan sesuatu tanpa kira bangsa kaum dan juga agama kita turun padang dan demi uh, kemanusiaan dan demi kebajikan orang ramai 
dan inilah hari ini ha unity for humanity ya unity hashtag, hashtag #unity for humanity yes so unity for humanity <laughs> yes. so terima kasih kepada semua dan juga uh, kita any any last wishes from sister nas dan sister jane uh, sister jane dulu sister jane dulu <laughs> saya harap um, covid 19 ni kita berjuang bersama-sama So hope everybody stay home, stay safe, and stay connected. Okay, mm -hmm. stay tuned with Islamic uh, Relief Malaysia and Persatuan Hainan Selangor and Relief. Yes. Yeah. Right? yes. Chinese New Year, we cannot celebrate physically, but we can still uh, share the the joy of Chinese New Year with all of you. Okay, online. So check out yeah. our Facebook. Okay. So. Hope one day uh, Persatuan Hainan Selangor and Wilayah Persekutuan can uh, collaborate with uh, Islamic Relief Malaysia. Yes. And once again, I would like to take this opportunity to thank Dr. Vinci. Yeah, thank for you. Your yes. <laughs> okay, uh, from me, uh, kami daripada Islamic Relief Malaysia sentiasa, I mean, we are always welcoming to any any organisation atau association yang nak collaborate. So sebabnya, One thing lah doctor, I mean that 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 kind of perception, the Islamic relief, I mean that 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 word is there. I mean yeah. kan kita nak, kita nak, I mean kita nak pecahkan that stigma, kita yeah. nak pecahkan that perception of yeah. Islamic relief, we just help people, um, Malay people or Islam, apa, Muslim people know. I mean yeah. we atas platform humanity. So apa? Yeah. Unity for humanity. For humanity. Yeah. 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 Sebenarnya bagi saya pun sebab I, I like to break record. I like to break barrier, you know. So bagi tugas saya itulah tugas saya. Saya saya suka suka mencabar benda yang yang orang ingat susah sebenarnya kita turun saja kita buat saja. Jadi kita berharap bahawa uh, kita boleh ikatkan uh, Italian Italian silaturahim uh, sesama kaum yang berlainan dan saya betul-betul nak berharap tengok generasi yang akan datang agar kita lagi kuat. Uh, secara berdikari dan lagilah kita boleh tolong orang yang legit dan kita betul-betul akan supaya bila kita dah 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 dah, dah semua dah okey kita pun boleh membawa lebih banyak orang ke luar negara untuk tolong lagi golongan yang perlukan sebab sekarang it's about it's about a huge long process so it's about globalization it's about banyak benda lagi yang yang beyond our imagination jadi Baik, 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 macam kita pun walaupun perempuan pun kita masih terus belajar kita masih terus berjuang kita masih terus you know so siapa kata you know you know semua yang yang tradisional tak you know even Islamic Relief ataupun Persatuan Hainan semua ini saya tahu misi masing-masing terutamanya bila dua pihak ini uh, nak saya buat sesuatu yang rebranding you know it's brand to brand you know bagi <laughs> saya saya dah tak tahu you know how long you know how how banyak benda yang mereka cakap saya tak boleh saya keep going. So, terima kasih kepada semua dan moga-moga okay. tahun terima ini. Kasih, terima kasih. 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 dah kasih. dah kasih. Terima 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 kasih. Semua fans dan kepada semua pihak ya. Yeah. So, I, 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 I nak try apa? New, new, new. Ah, dia suka. New okay. choice. Chen, 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 Meet Yusuf. He's a nice chap. He loves his mum, his food, his cars, and he loves his prayers. Good lad. Each day, he's working through those first world problems, trying to balance this world and the next. And it isn't always easy. One day he realizes his only contribution to the world is a bag for life. So he raises some money from family and friends, books a flight, gets vaccinations, visas, clothes, sunglasses, and permits, which leaves enough for a small box of aid. Hmm. Still feeling like the man, he sets out, but soon discovers delivering aid 
isn't going to be as easy as he first thought. Twelve hours later, he arrives in what he calls Africa. Or rather, one of the 54 countries that makes up the diverse continent of Africa. He hits the streets and becomes acutely aware that he doesn't know anything about the culture, the language, and most importantly, where the people in need actually live. Take me to a village of four people. Playing the village people. He figures the best place to head would be into the desert. Oh dear. He takes a bus, a motorbike, a bicycle, a donkey, and ends up somewhere. You've arrived. Nowhere. He meets the wildlife. He meets the not-so-wildlife. He eats, his belly aches, he finds a bush, he finds a snake. And wakes up two days later in a hospital. He prays for a sign, and one comes. But does he listen? Oh no, he pushes on. He thumbs a lift. The car breaks down. He breaks down. Completely lost, he wanders across the border into a conflict zone. Scared out of his life, he does the only thing a man can do in this situation. He calls his mum. I'm sure he's having a lovely time. By the skin of his teeth he escapes. But into what? He wanders the desert bewildered. To survive, he eats the aid that he brought with him. He becomes delirious. But ah! He sees a chicken shop. Oh. Only to realize it's a mirage. <laughs> Lost and afraid, he calls out to Allah to save him. And that's when it really hits him that the only thing Africa needs saving from is people like him. On the edge of despair, he thinks all is lost. When out of the sun comes a local man who saves his life. He takes him back to his village and shows him the integrated water and food system that Islamic Relief have supported his village to build. All the tools and training necessary so they could lift themselves out of poverty. It isn't easy saving lives, but it is easy to do this. Islamic Relief. Saving lives since 1984.